ஆசாயிரம் நல்ல அழகான வாழ்க்கைய நமக்கு பிரபஞ்சம் ரொம்ப சீரும் சிறப்புமா அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க நல்ல குடும்பம் கூட பிறந்தவங்க அம்மா அப்பா நல்ல லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய கர்மாவை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சிறப்பாகவே அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க மனிதனுடைய பிறவியோட நோக்கம் என்னென்னா கடவுள் எதை நினச்சி ஒரு மனுஷனை படைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம பல பிறவிகளை நிறைய புண்ணியங்களை செஞ்சதால் மட்டும்தான் இந்த பிறவி நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பிறவியில் ஜெயிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி நம்ம நிறைய ஆடியோஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மந்திரம் மாதிரி சொல்லியிருப்போம் சாயப்போட குழந்தையாக இருந்து சாதிக்கலன்னா தான் ஆச்சரியப்படுவாங்க தோத்துட்டா பெரிய ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்படி இப்படிலாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்மளுடைய ஒரு கிரிக்கெட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போதான் ஐபிஎல் ஓடிட்டு இருக்குல்ல அந்த கிரிக்கெட்டில் ஒரு நல்ல டீம் நல்ல ஸ்பிரிட்டான ஒரு டீம் அது இறங்குது ஆப்போசிட்டில் புதுசாக ஒரு டீம் இறங்குது நம்ம இந்தியா ஒரு ஆப்போசிட் டீமில் நியூ டீம் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நியூ பிளேயர்ஸ் அவங்க கிட்ட இறங்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் கிட்ட தோக்குற மாதிரி அப்போ ஒரு ஆச்சரியம் உட்காருவோம் ஆடியன்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி அது மாதிரி மேட்ச்க்கு டிக்கெட் கொடுத்து போக மாட்டாங்க ஏன்னா இந்தியா ஜெயிக்கும் அதே மாதிரி உட்காந்து டிவியில் கூட உட்காந்து பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இந்தியா ஜெயிக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அனுபவம் வாய்ந்த பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஆனால் எதிர் டீமில் புதுசாக ஒரு டீமை உருவாக்கி உள்ளே வராங்கன்னும் போது அந்த அனுபவம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதால ஜெயிக்கும் அப்படின்னு கண்மூடித்தனமாக நம்புகிறோம் அதுவே வந்து செமையான ஒரு கிரிக்கெட் டீமு இந்தியா பாகிஸ்தான் அவங்கக்கிட்ட நம்ம விளையாடும் போது ஸ்டேடியமும் ரொம்ப வீட்டில் யார் எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஏன்னா நல்ல செம்ம பிளேயர்ஸ் நல்ல செம்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன்ஸ் ரெண்டு சைடில் இருந்தோம் அப்போ ஜெயித்தாலும் தோத்தாலும் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் தோத்தாலும் பெருசாக இருக்காது அடுத்தது ஜெயிச்சிருவோம் இப்போ வந்து சின்ன ஒரு டீம் கிட்ட நம்ம தோத்துட்டா அது எப்படி ஒரு ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் சாயப்பாவோட குழந்தைங்க தோத்தாலும் ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஏன் தோத்தாங்க அப்போ அந்த கிரிக்கெட் எதுக்கு டீம் தோத்தாங்கன்னா எதிரில் விளையாடுறவங்கள ரொம்ப அவனை கண்டுக்கவே இல்லை அவன் விளையாட மாட்டான்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஓவர் தெனாவட்டம் ஆடினாதான் ஆடினாதால தான் அது மாதிரி ஆடியிருக்கும் தோத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நமக்கு அதிகப்படியான ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு வராமலா போக போகுது இப்படி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து தள்ளி வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம ப்ராப்ளத்தை மட்டும் தள்ளி வைக்கல வாழ்க்கையோட வாய்ப்புகளையும் தள்ளி வச்சுட்டு இருக்கோம் அதனால தான் ஜெயிச்சு வாழ்ந்து சாதிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நம்மளுடைய சோம்பேறித்தனத்தாலையும் பயத்தாலையும் ரெண்டாவது என்னது அதாவது சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜா கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறான்ப்பா அப்படின்னு அது மாதிரியான விஷயத்தாலையோ நம்ம வாழ்க்கையை வந்து இது பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக வந்து ஒரு கணிப்பு இல்லை அப்படியே அது ஒரு கணிப்பு இருந்தாலும் இதெல்லாம் நம்மளை ஒன்றும் செஞ்சிடாதுன்னு சொல்லி நமக்குள்ளே வந்து ஒரு திமிர்த்தனத்தோடு வாழ்க்கையை நடந்துட்டோம் அந்த திமிர்த்தனத்தோடு வாழ்க்கையை நடைபெற்றதால் வந்த விளைவுகள் தான் ஜெயிக்க வேண்டியதை ஜெயிக்காம நமக்கு என்ன சேரணுமோ அது நமக்கு வைக்காம நம்மளா ஒன்றை எடுத்துகிட்டு வந்து தோல்வின்ற ஒரு மகடத்தை சூடிக்கிட்டோம் பார்த்தீங்களா 
இதுதான் நம்ம செஞ்ச மிகப்பெரிய தவறுகள் ஒருத்தவன் மனுஷன் அக்கறை இல்லாமல் வாழுறான் அப்படின்னா அவன் அக்கறை இல்லாமலே கடைசி வரைக்கும் பேரும் பெருமையும் சேர்க்காமலே வாழ்க்கையில் வந்து வேறு பக்கம் போயிடுவாங்க அக்கறை ஒன்று இருக்குதுங்க அந்த அக்கறை இருந்தால் தான் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம நினைச்சதும் நடக்கும் நினைக்காததும் நடக்கும் முதல்ல உங்கள் மேலே அக்கறை வேணும் ரெண்டாவது உங்கள் குடும்பத்து மேலே அக்கறை வேணும் மூணாவதாக சொசைட்டி மேலே அக்கறை வேணும் நம்மளோட படைப்புன்றது சாதனை செய்யறதுக்குன்ற படைப்பு அப்படின்றத நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டாவே போதும் வாழ்க்கையில நல்லபடியா ஜெயிக்கலாம் அக்கறை இல்லாததுக்கு தான் இத்தனை காரணங்கள் அக்கறை கிடையாது கவலை இல்லை நமக்கு நிறைய நாட்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளா ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கு தான் இப்படி நாளைக்கு இதோட சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிறத வச்சு தான் நாளைக்குன்றது யாருக்கும் தெரியல ஏன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுத்த பாடம் நேற்று எப்படி இருந்தோமோ இன்றைக்கி தான் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கும் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் நாளைக்கு இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுத்துருக்குது அப்போது நேற்று ஓகே இன்றைக்கும் இந்த நிமிஷமும் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ அடுத்த செகண்டு நம்ம வந்து துள்ளி குதிக்க வேண்டாமா அதுலேயே வந்து அரைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் மாவு அரைச்சமாவே அரைச்சா என்ன ஆகும் ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கிரைண்டரில் மூணு மணி நேரத்தில் மாவு எடுத்துடுறீங்க மறுபடியும் மூணு மணி நேரம் போட்டு அரைங்க என்ன ஆக போகுது யாராவது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் அதே தான் இங்கேயும் அரைச்ச மாவு அரைக்கிறது செத்த பாம்பா அடிக்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் தானே இதில் தான் நம்ம பெருமை பேசிகிட்டு இருக்கோமே தவிர நம்ம இன்னும் வாழ்க்கையில் அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கலை அடுத்த அடி ஏன் எடுத்து வைக்கலை அப்படி வாழ்ந்துட்டோம் பழகிட்டோம் எல்லா மனுஷங்களையும் நமக்கு கீழே தான் நினச்சி மமதையோடு வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கர்வத்தோடு வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த கர்வம் இருக்கிறதால சாயப்பா நல்ல விஷயங்களை கொடுத்தோம் நம்ம காது கேட்கல அவர் எல்லா நேரமும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காரு அவர் அவருடைய வேலையை அழகாக செஞ்சுட்டு இருக்காரு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எக்ஸலண்டாக செய்கிறார் ஆனால் நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட நம்ம உருப்படியாக எந்த வேலையும் செய்யலன்றது தான் நிஜம் வாழ்க்கையோட அவர்ஸ மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் எட்டு 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 மணி நேரம் உங்கள் குடும்பத்துக்காக நீங்கள் உழைக்கிறீங்க எட்டு மணி நேரம் உங்களுக்காக சாப்பிட்ற நேரம் தூங்குற நேரம் யோகா மெடிடேஷன் இது மாதிரி மீதி ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஃபேமிலிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் வீட்டில் தேவையானதை வாங்கி கொடுக்கறது போகிறது வர்றது வீட்டில் உட்காந்து பேசுறதுன்னு இதில் நம்ம எதுவுமே உருப்படியாக பண்ணலையே சரி வேலைக்கு போகிறது இல்லை சம்பாதிக்க முடியல சரி வீட்லேயாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமா ஓகே வீட்லேயும் இல்லை சரி வெளியிலேயாவது உருப்படியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமா அப்போ என்ன தான் பண்ணுறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை என்ன செய்கிறோம் அதாவது ஒரு மனுஷங்க கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு மொபைல் டிவி இது மூலமாக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதால தான் இன்றைக்கி இத்தனை பிரச்சனைகள் உங்களோட பிரச்சனைகளை முதல்ல எடுத்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பேசிக்கோங்க புரிய வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஏன் சாதிக்க முடியாதுன்னு கேள்வி கேளுங்க சாதிக்க முடியாத கேள்விக்கும் பதிலும் வரும் அந்த பதில் எப்போ வந்து உங்களை நீங்களே குறை சொல்கிறீங்கன்னா அன்றைக்கி அந்த பதில் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தவங்களை நீங்கள் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கேள்வி வந்து தப்பான கேள்வி அதாவது அந்த பதில் வந்து தப்பான பதில் அப்போ ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இங்கே இருக்குது ஈகோ கிளாஷ் ஆகுது செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் இருக்கும் திறமைகள் இருந்தும் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நகராமல் இருக்கும் இது எல்லாம் தான் நம்ம வாழ்க்கையை திசை திருப்புகிற ஒரு விஷயமாக இருக்கு கலங்கரை விளக்கம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கப்பலுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு இடம் அதே மாதிரி அந்த விளக்கை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம வேறு பக்கம் திசை திருப்பி ஓட்டணும் அப்படின்னா கப்பல் கவுந்துரும் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அந்த இடத்துல அப்படி தான் வரணும்னு சொல்லி சிக்னல் இருக்குது நம்ம அப்படி தான் வரணும் நமக்கும் அதே சிக்னல் இங்கே இருக்குது 
இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு சிக்னல் இருக்குது வாழ்க்கை முறையை மாற்றி வாழறதால இன்னைக்கு இத்தனை பிரச்சனைகள் ஆனால் இத்தனை பிரச்சனைகளையும் நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்ம கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தணும் ஏன்னா மன்னிப்புக்கு மேலே மன்னிப்பை நம்ம சாய்ப்பா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் மன்னிப்பு வாங்கிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு டயர்ட் ஆகாதா நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களை தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க தப்பு மேலே தப்பு பண்ணுறாங்க எவ்வளோ தான் நீங்கள் மன்னிப்பீங்க அழுதுற மாட்டீங்க குழந்தைங்க கிட்ட டே என்னால் முடியலடா ஏண்டா அப்படி பண்ணுற எத்தனை பேர் வந்து உங்கள் குழந்தையோட காலை பிடிக்காத அளவுக்கு கெஞ்சிருப்பீங்க சில பேர் காலையும் பிடிச்சிருக்காங்க ஒரு அம்மா வேடிக்கையாக சொன்னாங்க என் பையன்கிட்ட காலில் விழுந்துட்டாங்க என்னால் முடியலைங்க சிகரெட்டை நிறுத்துறா நிறுத்துறானா நிறுத்தவே இல்லை பொண்ணுங்க சகவாசம் வேண்டாண்டா வேண்டாண்டா அதுவும் பண்ணவே இல்லைங்க காலில் விழுந்துட்டாங்க அப்புறம் அம்மா நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன் சொல்லி இன்றைக்கி நல்லபடியாக இருக்காங்க பாருங்கள் அப்போது ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது சாய்ப்பா நம்ம கிட்ட எந்த அளவுக்கு கெஞ்சிறாருன்னு தெரியல தம்பி இது வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு ஏன்னா ஒரு நல்ல பாசக்கார மனுஷங்க அவரை மாதிரியான ஒரு பாசம் எங்கேயுமே இல்லை நான் தான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி டோட்டல் டெப்னஸ்டு அந்த இடத்துல எனக்கு வந்திருக்கிற விஷயம் கழுங்காத எல்லாமே நல்லபடியாக தான் நடக்குது நல்லபடியாக படுத்து தூங்கு யார் சொன்னது சாய்ப்பா சொன்னது ஒருத்தங்க மூலமாக எனக்கு அனுப்புகிறாங்க அவங்க எனக்கு அந்தளவுக்கு அனுப்பவே மாட்டாங்க யாரும் மோஸ்ட்லி எனக்கு தனியாக அது மட்டும் அனுப்ப மாட்டாங்க ஏன் அனுப்ப மாட்டாங்கன்னா சரி எப்படியும் பார்க்க மாட்டாங்க இவன் இவனுக்கு அனுப்பி நம்ம என்ன தப்பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன தெரியல அனுப்ப மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பாருங்கள் எப்படி ஒரு ஒரு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறாரு பாருங்கள் அடுத்த நாள் வந்து உட்காந்து வேறு ஒரு கடவுளுடைய ஆடியோ கேட்கும்போது ரெண்டு மணி நேரம் ஓடக்கூடிய ஆடியோ கேட்கும்போது என்னென்னலாம் கேம் ஆடினார் வாலியமாக மீட் பண்ணார் அதிகம் பண்ணார் இத்தனை என்னோடய ஃபோன் நல்ல ஃபோன் பிரச்சனையே இல்லாத ஃபோன் ஃபோன் ஹேங் ஆகும் இது மாதிரியான சில கிரிக்கு வேலைலாம் பண்ணும் அது வந்து வைரஸ் இருந்தால் அது இருந்தால் இது இருந்தால் என் ஃபோனில் எந்த எனக்கு என்ன ஆப் இருக்குதோ அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சரி சார்ஜரில் தான் ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்தா சார்ஜரை எடுத்து விட்டும் போட்டு பார்த்தேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க சார்ஜர் போட்டிருப்பீங்க அதனால் வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சார்ஜரையும் எடுத்து விட்டு பார்த்தேன் ஹெட்ஃபோனையும் கழட்டி விட்டு பார்த்தேன் நார்மலாகவும் போட்டு பார்த்தேன் ஆனால் என்ன பண்ணாலும் அந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு தான் இருந்தது மறுபடியும் அடுத்த ஒன் ஹவரில் அடுத்ததில் வந்து மற்ற நியூஸ் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி பார்க்கும்போது எந்த ப்ராப்ளம் வரல இது அப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம மேலே அக்கறையாக இருக்கிற ஒரு மனுஷன் நம்ம தப்பு பண்ணும்போதும் மன்னிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறாரு அப்போ அவர் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுவார் அதனால் திரும்ப ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறார் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா தப்பு பண்ணாமல் மட்டும் கஷ்டப்பட மாட்டார் நம்ம கரெக்டான முறையில் வாழ வாழலைன்னாலும் கஷ்டப்படுவார் என்ன இல்லை என் குழந்தைக்குன்னு சொல்லி அவருக்குள்ளேயே அவர் வந்து கஷ்டம் பட வைக்கிறீங்க வைக்கிறோம் நான் மட்டும் ஒழுக்கம் இல்லை நானும் தான் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து அவர் சந்தோஷப்படுத்தல நம்மளாம் நினைக்கிற ஆரத்தி எடுத்த உடனே அவர் சந்தோஷப்படுறாரு என்ன ஆரத்தி வந்து எடுக்கக்கூடிய பர்பஸ் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் கேட்டுக்கோ கேட்டால் நீங்கள் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுவீங்க ஆரத்தி நம்ம வந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து நன்றி செலுத்துறதுக்காக ஆரத்தி எடுத்தால் அவர் சந்தோஷப்படுவார் ஆனால் ஆரத்தி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து உக்காந்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில் இவங்க இவன் இப்படி ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி உக்காந்துக்கிட்டு ஒரு பஞ்சாயத்து பண்ணன்னா ஆரத்தி எடுக்கும்போது அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார் இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் குறைச்சலே இல்லை என் பொண்ணு அழகாக ஆரத்திலாம் எடுத்துடுறான் சச்சரதையும் படிச்சிடுறான் மெடிடேஷனும் பண்ணிடுறான் ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் இப்படி மாறுறாளே யோசிச்சு பாருங்கள் இது சிரிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஆரத்தி எதுக்கு எடுக்கிறோம் சச்சரிதம் எதுக்கு படிக்கிறோம் மெடிடேஷன் ஏன் செய்கிறோம் கடவுளை எதுக்கு வழிபடுறோம் கோயிலுக்கு எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துலையும் பிரச்சனைகளுக்காக இல்லை எனக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கீங்க ஆண்டவா நான் நல்ல எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சீரும் சிறப்புமாக என் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கேன் இதை விட சந்தோஷம் எனக்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆர்த்தி சச்சரிதம் மெடிடேஷன் கோயிலுக்கு போகிறது எல்லாம் அப்படி நம்ம செய்கிறோமா இதெல்லாம் செஞ்சால் மட்டும் போதுமா இதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆரத்தி எடுப்பா எடுத்து பாருங்கள் இந்த உலகமே வேறு மாதிரி பார்ப்பீங்க
உலகமே எவ்வளோ ஒரு வெற்றி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது இயற்கை உங்களுக்கு எந்த அளவில் துணை நிற்குது பிரபஞ்சம் சொல்லக்கூடிய சக்திகள் என்ன சாயப்பா நமக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் எடைப்பட்டு நின்று உங்களை குருவாக எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வினாடியையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் அதுதான் நம்மளுடைய சக்தி நம்ம சக்தி பிரபஞ்ச சக்தி சாயப்பா சக்தி மூணு சேர்ந்துச்சுன்னா ஏன் வெற்றியை பெற முடியாதுன்றது யோசிங்க யோசிக்கிறதுல தான் இங்கே இருக்குது எல்லாமே திங்கிங் இல்லை சிந்தனை சிந்தனை செய்யும் மனமே சிந்தனை செய்யணும் சிந்தனை செஞ்சாதான் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை இருந்து வெளியில் வர முடியும் என் பிரச்சனை இருக்குது 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 இருக்குதுன்னா இருக்கும் என் பிரச்சனை தீருது தீருது தீருதுன்னா தீரும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை இவ்வளோதான் அதுதான் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி நீ என்ன நினைக்கிறையோ அதுவே இருந்துட்டு போன்னு சொல்லிடுது அது சொல்லிட்டு போயிடுதா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு உண்டான வழிகளை நம்ம சாயப்பாட்டை கேட்குறோமா அவர் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறார் சின்ன வயசில் ஒரு மூணாவது நாலாவது படிக்கும்போது ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் கலந்துக்கிறதுக்கு நீங்களாக ப்ரிப்பேர் ப ஆகுறீங்க அம்மா அப்பா அத்தை அத்தைங்களோட போர்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு உங்கள் அத்தைங்கள்லாம் நல்லா சூப்பராக நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அனுப்பிவிடுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அழகாக வந்து அப்பா அம்மா வண்டியில் முன்னாடி உட்காந்துப்போம் இல்லாட்டி பின்னாடி இருக்கமாக கட்டி பிடிச்சி உட்காந்துப்போம் அப்படியே ஒரு ரூன்னு இருப்போம் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனில் போய் அட்டன் பண்ணணுன்னு நேராக ஃபங்க்ஷனுக்கு போவோம் ஸ்டேஜில் ஏற்றி விட்ருவாங்க அங்கே போய் இப்படி இப்படி டான்ஸ் ஆடுவோம் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குவோம் அதே தான் இங்கேயும் செஞ்சிட்ருக்கோம் அதையே புரிஞ்சிக்கல நீங்கள் நீங்கள் ரெடியாகி ஆட வேண்டியது பட்டு தான் பாக்கி மீது எல்லாமே அவர் செஞ்சிருவார் யார் நம்ம சாயப்பா ஆனால் எனக்கு எதுவுமே செய்யலை எதுவுமே செய்யலை எதுவுமே செய்கிறேன்னா எது என்ன செய்ய முடியும் செய்ய விடுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது இல்லை குழந்தையாக இருக்கும்போது மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணால் தானே உங்கள் பேரண்ட்ஸும் உங்கள் அத்தையும் வந்து அழகாக அழ அவங்கள அலங்கரிச்சு சூப்பராக கொண்டு வருவாங்க இல்லை வேண்டா 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 அப்படின்னா என்ன தான் அலங்கரிச்சேன்னா ஸ்டேஜில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அப்போலாம் எவ்வளோ அழகாக நான் திருவள்ளூர் வேஷம் போட்டிருக்கேன் சரஸ்வதி வேஷம் போட்டிருக்கேன் ஆஞ்சநேயர் வேஷம் போட்டிருக்கேன் ராவணன் வேஷம் போட்டிருக்கா ராமர் வேஷம் போட்டிருக்கேன்னு எல்லாம் வந்து போனோம் எல்லாம் ரீகால் பண்ணுங்க இதெல்லாம் சிந்திக்கணும் இதை தான் சிந்திக்க சொல்கிற ஒருத்த கடன் கொடுத்தவங்க திட்டினதை சிந்திக்க சொல்லலை லைஃப்பில் வந்து பிரச்சனைகளை வந்து அதை திங்க் பண்ண சொல்லு இதெல்லாம் சிந்திங்க சிந்திச்சாவே உங்களுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி வந்துடும் ஓ இது தானா அப்போ நம்ம இப்படி தான் இருந்திருக்கோம் இப்பயும் இப்படி தான் இருக்கோமா இப்பயும் நீங்கள் மூணாவது படிக்கிற பொண்ணு தான் மூணாவது படிக்கிற பையன் தான் ஏன் இருந்தால் இருந்துட்டு போகிறோம் என்ன ஆகிடப் எங்க உலகம் என்னென்னமோ சொல்லுங்க உலகம் வந்து நேற்று ஒருத்தர் என்கிட்ட பேசினாரு அவர் வந்து கிறிஸ்டின் கம்யூனிட்டி அவர் பட் ஓகே விஷயங்கள் இருக்கு எந்த கம்யூனிட்டியா இருந்தா எல்லா கடவுள் தானே அன்பானவங்க தானே ஏ ஜீசஸ் மடியில் உட்கார முடியாதா அல்லா மடியில் உட்கார முடியாதா எல்லா மடியிலும் உட்காரலாம் நமக்கு அந்த தகுதி இருக்குது எந்த கடவுள் ஐயா ஐயா நீ வேண்டாம் ஐயா என்னோட என் குடும்பத்தில் இருந்து இருக்கவங்க எந்த கடவுளும் அவர் சொன்னாரு நல்ல சக்தி கெட்ட சக்தி அதுக்கு உண்டான எடைப்பட்ட வாழ்க்கை தாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சாத்தான் உலகம் இருக்குது கடவுள் உலகம் இருக்குது சாத்தான் உலகம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னாருன்னா அவரு உலகத்துல யாருமே கடவுள் மேல இருக்காரா சாத்தான்கள் கீழே நம்ம கூட வசிக்குதா ஆனா இன்னைக்கு யாருமே மேல பாக்குறது இல்லையா எல்லாம் கீழே பாக்குறாங்களா கீழே பாக்குறதால வந்த வினைகள் தான் இன்னைக்கு சாத்தான் வந்து புடியா பிடிச்சிட்டு இருக்கான் எஸ் கர்மாக்கள் மாயை அவ்வளோதான் அந்த ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலும் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து கர்மா சொல்கிறோம் நம்ம இங்கே சாத்தா பேய் பிசாச சொல்லலை நம்ம கர்மாக்கள் சொல்கிறோம் நம்மளோட பாவ வினைகளை வந்து சூழ்ந்து நிற்குது அவ்வளோதான் அதாவது போ போகிற இது வந்து தனித்தனி தான் ஆனால் இடம் ஒன்று தான் இப்போ எத்தனையோ பேர் வந்து ஃபார் சென்னையிலேருந்து மும்பை போகிறாங்க எல்லோரும் ஒரே பாதையில் தான் போகிறாங்களா ஒருத்தங்க தரை மார்க்கமாக போவாங்க ஒருத்தங்க ஆகாய மார்க்கமாக போவாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து தரை மார்க்கத்தில் ட்ரெயின் வழியாக போவாங்க இன்னும் சில பேர் காரில் போவாங்க பஸ்ஸில் போவாங்க சில பேர் ஆர்வ போகிற இடம் ஒன்று தான் எல்லாம் மும்பை தான் போகிறாங்க ஒன்றும் போகிற இடம் இருக்குல்ல டைம் இருக்குல்ல இது தான் அதுவும் ஒவ்வொரு மதமும் அது மாதிரி தான் சொல்லுது ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் போகிற இடம் ஒன்று தான் அதனால் இவன் இப்படி சொல்கிறான் அவன் அப்படி சொல்கிறான் அதெல்லாம் விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க சொல்கிறவங்க சொல் நம்மளும் சொல்லிட்டு தானே இருந்த
என்றைக்குமே ஒருத்தர் வந்து தப்பு பண்ணுறாருன்னா நம்மளும் தானே பண்ணோம் ஒருத்தங்க தேவையில்லாம நம்மளும் தானே பேசணும் அப்படின்னும் போது அவன் அவனை அவனை வந்து நம்ம திட்டவோ கோவப்படவோ மாட்டோம் நம்மளும் இப்படி தானே இருப்போம் நம்ம ஒரு பத்து பேர் வந்து கடன் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டுன்னா நம்மக்கிட்ட கடன் வாங்கினா நம்மளும் அங்கே தான் அதே மாதிரி தான் போய் நிற்போம் இன்னொருத்தங்கிட்ட அப்படி பார்க்கும்போது ஈஸியாக போயிடும் ஈஸியாக போயிடுச்சுன்னா மனசு லேசாகிடும் லேசாகிடுச்சுன்னா அடுத்த விஷயங்கள் செய்வோம் அவ்வளோதான் இட்ஸ் அ குட் கான்செப்ட் என்னென்னா மனசை லேசாக கேட்குங்க வாழ்க்கையை ஜெயிக்கலாம் மனசை கஷ்டப்பட்டால் வாழ்க்கையை ஜெயிக்க முடியாது நம்ம சாயப்பா வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறாரு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஃபீல் பண்ணும் ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அப்பாவும் நல்லபடியாக வச்சுருக்கணுன்றதான் என்னுடைய எண்ணம் அப்படி வச்சுருக்கிறதால தான் இன்றைக்கி என்ன ஒரு நல்லா வச்சுருக்காரு அதே மாதிரி எண்ணத்தை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்கள் இது எல்லா ரகசியமும் நம்ம சொல்லியாச்சு அன்பே சாயில் சில பேர்லாம் ரகசியம் பரம ரகசியம் சொல்லக்கூடாதுன்னு எல்லா ரகசியமும் நம்ம வந்து உண்மையே சொல்கிறோம் அது என்னது அது ரகசியம் மந்திரம் தந்திரம் எத்தனை நாள் அதெல்லாம் வேலை செய்யும் எத்தனையோ பேர் மந்திரத்தையும் ரகசியத்தையும் பரிகாரத்தையும் ஜாதகமும் பண்ணவங்க தான் இன்னைக்கு வந்து இத்தனை நாள் வாழுவோம்னு சொல்லி வாழ்ந்தவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு பாதியிலே போயிட்டாங்க இதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் அது எதுவுமே நம்பாதீங்க நம்பக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த நிமிஷமும் இந்த நொடியும் தான் அடுத்தது நம்ம சாயப்பா அவ்வளோதான் இதை தாண்டி எதையும் நம்பாதீங்க எதையுமே நம்பினீங்கன்னா எல்லாமே நம்பினீங்கன்னா நம்ம கடைசியில் ஒரு இடத்துல வேற மாதிரி தான் போகணும் சொல்லி நைட்டு ஒரு சொன்ன ஒரு ஆடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஜெய் சைராம்